இந்த வீடியோவில் ஒரு நாலு சதவீத கணக்கு வந்து மாடல் வந்து பார்க்க போகிறோம் இதில் நான் சொல்கிற ஒரே ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி ஒரே ஒரு இது சொல்லுவேன் அதை வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் அதுதான் வந்து இந்த மாடலுக்கான ஒரு ஷார்ட் கட்டுனே சொல்லலாம் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இதில் எதை எந்த கணக்கை வேணால் நீங்கள் சால்வ் பண்ணிடலாம் ஈஸியாக ஸோ அந்த மெத்தடை மட்டும் நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு கணக்கு என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ரூ ஐம்பதில் இருபத்தஞ்சு சதவீதம் எவ்வளவு என காண்க அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு கணக்கு ஸோ இதுக்கு வந்து ரூ ஐம்பது அப்படிங்கிறதுனால இப்படி போட்டுக்கோங்க இதான் வந்து இதோட மெத்தடு இந்த இந்த மெத்தடில் நீங்கள் போட்டீங்க அப்படின்னா சதவீத கணக்கு எப்படி கேட்டாலும் சரி இந்த மெத்தடு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும் ஸோ இதை போட்டுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஐம்பதில் இருபத்தஞ்சு சதவீதம் எவ்வளவு என காண்க அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க இருபத்தஞ்சு சதவீதம் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அந்த இருபத்தஞ்சு சதவீதம் அப்படிங்கிறத அங்கே போட்டுக்கணும் அதனால் அது இருபத்தஞ்சுன்னு அந்த சைடு ஈக்குவல்டுக்கு அந்த பக்கம் போட்டிருக்கேன் நூற்றுக்கு போட வேண்டியது வந்து இங்கே போடணும் நூற்றுக்கு வந்து ஐம்பது ஐம்பதை வந்து நூற்றுக்குன்னு வச்சுக்கணும் ஸோ ஐம்பதில் இருபத்தஞ்சு சதவீதம் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்காக நூற்றுக்கு போட வேண்டியது கீழேயும் அதையும் போட்டிருக்கேன் ஸோ கண்டுபிடிக்க வேண்டியது வந்து மேலே வந்திருக்கும் அதாவது இருபத்தஞ்சு சதவீதம் அப்படிங்கிறது வந்து மேலே எக்ஸில் இருக்கும் இப்போது இந்த நூறுக்கு இது அடிய அடி போயிடும் அப்போது ரெண்டு ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இருபத்தி அஞ்சு பை ரெண்டு அப்போது பன்னெண்டு புள்ளி அஞ்சு இதுதான் வந்து இதோட ஆன்சர் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கணக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு கிராமத்தில் உள்ள ஐநூறு மக்களில் எண்பது சதவீதம் படித்தவர்கள் எண்ணி படிக்காதவர்கள் எத்தனை பேர் என காண்க இதில் படிக்காதவர்கள் எண்ணிக்கை தான் வந்து கேட்டிருக்காங்க படித்தவர்கள் எண்ணிக்கை எண்பது சதவீதம் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ படிக்காதவர்கள் எண்ணிக்கை எண்ப எத்தனை சதவீதம் இருக்கும்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போது நூறு மைனஸ் எண்பது இப்படி போட்டோம்னா நமக்கு படிக்காதவர்கள் வந்து எத்தனை சதவீதங்கிறது கிடச்சிரும் அப்போ இருபது சதவீதம் படிக்காதவர்கள் வந்து இருபது சதவீதம் இருக்காங்க அப்போது ஐநூறில் இருபது சதவீதம் எவ்வளோன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சோன்னா கிடச்சிரும் அதுதான் இதனோட ஆன்சராக இருக்க போது ஐநூறில் இருபது சதவீதம் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ படிக்காதவர்கள் இருபது சதவீதம் அப்படிங்கிற நமக்கு இப்போ தெரிஞ்சு போச்சு அப்போது ஐநூறில் இருபது சதவீதம் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஐநூறு அப்படிங்கிறத நூறுக்கு இருக்குதா ஸோ அதே மெத்தடை இதிலையும் யூஸ் பண்ணுங்கள் நூறு ஈக்குவல் டு இருபது சதவீதம் தானே அந்த இருபது சதவீதம் படிக்காதவங்க நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதனால் ஈக்குவல் டு இருபது போட்டுக்கோங்க ஸோ ஈக்குவல் டு இருபது போட்டாச்சு அப்போது நூறுக்கு அதாவது ஐநூறுக்கு ஐநூறுக்கு நூறு சதவீதம்னா இருபது சதவீதம் எவ்வளோ அப்போ மேலே எக்ஸ் இருக்குது ஸோ இதை வந்து அடித்து போடுங்க அடித்து போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் தான் வந்து இதுக்கு கரெக்டான ஆன்சராக இருக்கும் ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நூறு இதுதான் வந்து இதனோட ஆன்சர் ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நூறு அடுத்து மூணாவது கணக்கு பார்த்தோன்னா ஒரு தொலைக்காட்சி பெட்டியின் விலை பட்ஜெட்டிற்கு முன்பு முப்பது சதவீதம் அதிகரிக்கப்பட்டு பின்பு பதினஞ்சு சதவீதம் அதிகரிக்கப்பட்டது எனில் மொத்த அதிகரிப்பு சதவீதம் என்ன ஸோ இதில் முப்பது சதவீதம் அதிகரிக்கப்பட்டு பின்பு பதினஞ்சு சதவீதம் அதிகரிக்கப்படுகிறது இந்த மாதிரியெல்லாம் கணக்கு வந்தேன்னா இதுதான் வந்து ஃபார்முலா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் பை ஹண்ட்ரட் இப்படிங்கிறது தான் ஃபார்முலா ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் எக்ஸோட வேல்யூ முப்பது சதவீதம்னு ஒய்யோட வேல்யூ பதினஞ்சு சதவீதம்னு நம்மள தான் நம்ம தான் வந்து அப்ளை பண்ணணும் ஸோ அப்ளை பண்ணால் எக்ஸோட வேல்யூக்கு பதிலாக நான் வந்து முப்பது அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் ஒய்யோட வேல்யூக்கு பதினஞ்சு அப்போ எக்ஸோட வேல்யூக்கு முப்பது அதுக்கப்புறம் ஒய்யோட வேல்யூக்கு வந்து பதினஞ்சு பை ஹண்ட்ரட் ஸோ ஹண்ட்ரட்னு எழுதிக்கிறேன் இதை இப்போ நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணணும் ஸோ இதை வந்து ஜீரோவுக்கு ஜீரோ அடி போயிடும் அடி போச்சுன்னா மூணு மூணு பதினஞ்சா நாற்பத்தஞ்சு வந்துடும் ஸோ இது வந்து நாற்பத்தி அஞ்சு ப்ளஸ் மூணு பதினஞ்சா நாற்பத்தஞ்சு நாற்பத்தி அஞ்சு பை ஹண்ட்ரட் வரும் இங்கே ஸோ பை ஹண்ட்ரட் எழுதிக்கிறோம் அப்புறம் நாற்பத்தி அஞ்சு பை ஹண்ட்ரட் அது ஜீரோ ஜீரோ அடி போயிடுச்சு அதனால் ஒரு டென்னு தான் வரும் சாரி சாரி அப்போது நாற்பத்தி அஞ்சு ப்ளஸ் நாலு புள்ளி அஞ்சு அப்போ இது வந்து நாற்பத்தி ஒம்பது புள்ளி அஞ்சு வந்துடும் நாற்பத்தி இதை வந்து சால்வ் பண்ணணும் அவ்வளோதான் இந்த ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணி இது சால்வ் பண்ணோம் அந்த ஃபார்முலா எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அதிகரிக்கப்பட்டு பின்பு அதிகரிக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறா இப்போ அடுத்த கணக்கு பார்த்துலாம் ஒரு காரின் விலை முதலில் முப்பது சதவீதம் உயர்த்தப்பட்டு பின் இருபது சதவீதம் குறைக்கப்படுகிறது அதில் அதிகரிச்சது இதில் குறைக்கப்படுகிறது எனில் காரின் விலை எத்தனை சதவீதம் உயர்வு ஏற்படும் அப்படின்னு வந்து கேட்குறாங்க எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் பை ஹண்ட்ரட் அதே ஃபார்முலாவில் ஆனால் குறைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க முப்பது சதவீதம் உயர்த்தப்படுகிறது அப்படிங்கிறனால எக்ஸ்
பை ஹண்ட்ரட் வந்துடும் ஸோ இதை வந்து இப்போ கேன்சல் பண்ணால் ஆறு அப்போ மைனஸ் ஆறு பத்து மைனஸ் ஆறு சீக்வல் டு நாலு ஸோ இப்போ நான் சொன்ன இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா அதாவது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் பை ஹண்ட்ரட் அந்த ஃபார்முலாஸும் இந்த மாதிரியான ஃபார்முலாஸ் அப்புறம் நான் சொன்ன அந்த சதவீதத்துக்கான